আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় অনার্স সেকেন্ড ইয়ার ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের ছাত্রছাত্রীরা সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আরিফ ইংলিশ কেয়ার ইউটিউব চ্যানেলে যেখানে ইংলিশ বিষয়ক সমাধান মানে সমস্যা সমাধান ইনশাআল্লাহ যথোপযুক্তভাবে अवेलेबल হবে স্টুডেন্টের প্রয়োজনীয়তা মোতাবেক আমি তোমাদেরকে অনার্স সেকেন্ড ইয়ার যে পরীক্ষাটা হতে চলেছে তোমরা থার্ড ইয়ারে যারা উঠে গিয়েছো তাদের পরীক্ষা 18 19 সেশনের 2020 সালে পরীক্ষা হতে যাচ্ছে তোমার ফেব্রুয়ারি মাসের 2 তারিখে তোমাদের পরীক্ষা শুরু প্রথমে ইন্ট্রোডাকশন টু ড্রামা দিয়ে শুরু যার কোড হচ্ছে 221101 এই ইন্ট্রোডাকশন টু ড্রামা তোমরা ড্রামার সাথে প্রথম পরিচিত হচ্ছো সো এই ইন্ট্রোডাকশন টু ড্রামা বিষয়ে যে সাজেশনস তোমাদের দিতে চলেছি তোমরা একটু ফলো করতে পারো এবং তোমাদের সব সাবজেক্টের বিশেষ করে চারটি যে সাবজেক্ট রয়েছে ইন্ট্রোডাকশন টু ড্রামা রোমান্টিক পোয়েট্রি অ্যাডভান্সড রিডিং এন্ড রাইটিং এবং হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার এই চারটি সাবজেক্টের সাজেশনস আমি ধারাবাহিক ধারাবাহিকভাবে দেব পরীক্ষার এক মাস আগেই সাজেশনটা দিতে চলেছি আজকে এক তারিখ আমি সাজেশন রিলিজ করতে চলেছি ইনশাআল্লাহ তালা তো দেখো তোমরা আমরা সাজেশন কি রেখেছি তোমরা সকলে জানো আমাদের তিনটি পার্টে পরীক্ষা হয় পার্ট এ মানে ব্রিফ পার্ট পার্ট বি আই মিন শর্ট পার্ট এবং পার্ট সি মানে ব্রড পার্ট তো ব্রিফ পার্টের যে প্রশ্নগুলো রয়েছে আমি তোমাদেরকে বলবো প্রথমে ব্রিফ পার্টের জন্য পার্ট এ বা ব্রিফ পার্টের জন্য যে দশটি প্রশ্ন তোমাদের দশটি মার্কস আছে সেই দশটি মার্কসের জন্য তোমরা ফ্রেন্ডস স্টাডি গাইডের যে কোয়েশ্চেনগুলো আছে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এবং সেট সাজেশনে যে শর্ট প্রশ্ন ব্রিফ প্রশ্নগুলো রেখেছে সেই ব্রিফ প্রশ্নগুলো পড়লে আশা করি ইনশাল্লাহ তোমাদের কমন বাঁধবে এবং যদি আনকমন দু একটা এসে যায় সেটা আছে শর্ট এবং ব্রড প্রশ্ন থেকে কনসেপ্ট নিয়ে গিয়ে তুমি লিখতে পারবে সো ফ্রেন্ডস স্টাডি গাইড এবং সেট সাজেশনের সাজেশনটা ফলো করলে ইনশাল্লাহ অবশ্যই কমন বাঁধবে তো প্রথমে এরপরে আমি আলোচনা করব শর্ট কোয়েশ্চেন নিয়ে তো শর্ট কোয়েশ্চেনে আমি তোমাদেরকে বলা চলে বেশ কিছু কোয়েশ্চেন লিখেছি আমি একটা আলোচনা করব সিম্পলি একটু আলোচনা করব যাতে তোমাদের একটু পড়ার সময় থিমটা বোঝা যায় সেটা একটু দেখো আমাদের সমস্ত পাঁচটি আমাদের পাঁচটি ড্রামা রয়েছে পাঁচটি প্লে রয়েছে এই পাঁচটি প্লের মধ্যে প্রথম প্লেটা হচ্ছে গ্রিক একটি ট্র্যাজেডি সেটা হচ্ছে সফোক্লিসের কেইং ইডিপাস এটি একটি মর্মাতিক কাহিনী ঘটনা এবং একটি ভাগ্যের খেলা বলতে হয় তো অবশ্যই এখানে একটা কনফিউশন রয়েছে যে কিং ইডিপাস গল্পটি কি ইডিপাস রেক্স মূলত এটা কি ভাগ্যের গল্প নাকি মূলত ক্যারেক্টারের গল্প সেটা আমরা প্রশ্ন বড় প্রশ্ন আসে সেটা পরে ব্যাখ্যা করব আমি তোমাদের এখান থেকে সাতটি প্রশ্ন রেখেছি শর্ট পার্টের জন্য অবশ্য দুটি প্রশ্নকে আমি অতিরিক্ত গুরুত্বের সাথে দেখতে চাই যেখানে আমি থ্রি স্টার দিয়েছি প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে হোয়াট ইজ কোরাস হোয়াট ফাংশনস ডিড ইট প্লে ইন গ্রিক ট্র্যাজেডিস কোরাসের ভূমিকা কি মানে কোরাস কি এবং কোরাসের গ্রিক ট্র্যাজেডিতে ভূমিকাগুলো কে কি আমাদের এই কোরাস বিষয়ক একটি প্রশ্ন কিন্তু ব্রড প্রশ্নে গত বছর অর্থাৎ উনিশ সালে এসেছিল তাই কোরাস অংশের প্রশ্নটি আমাদের ব্রড প্রশ্নে না না আসে আমাদের একটা শর্ট পার্টে আসতে পারে সো শর্ট পার্টে কোরাসের ব্যাখ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তারপরের প্রশ্নটি রয়েছে ডেসক্রাইব দ্য কোরাস ইন কিং ইডিপাস কিং ইডিপাসের কোরাসের গুরুত্ব আলোচনা করো আচ্ছা তারপরে তিন নম্বর প্রশ্ন রয়েছে কমেন্ট অন দ্য ড্রামাটিক সিগনিফিকেন্স অব দ্য এনকাউন্টার বিটুইন ইডিপাস অ্যান্ড ক্রেয়ন তারপরে প্রশ্নটি রেখেছি যেটা সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ থ্রি স্টার দিয়েছি আমি হোয়াট রিজন লজ আর লজিক ডাস ইডিপাস গিফ ফর হিজ সেলফ ব্লাইন্ডিং অর্থাৎ ইডিপাস যে সেলফ ব্লাইন্ডিং মানে নিজেকে অন্ধ করে দেন কেন অর্ধ করে দিয়েছেন এর কারণটা কি ছিল এটা কি অনুসূচনা নাকি অন্য কোনো কারণ রয়েছে এটা বইটা পড়েই তোমরা বুঝতে পারবে অবশ্যই ফ্রেন্ডস বইটি পড়লে সব থেকে বেশি বেনিফিট পাবে যদিও বাজারে অন্যান্য গাইড অ্যাভেলেবেল আছে আমি সাজেস্ট করবো অবশ্যই ফ্রেন্ডস বই পড়ার জন্য তারপরে পাঁচ নম্বরটা রয়েছে প্রোভাইড আ ব্রিফ অ্যাকাউন্ট অফ দ্য এনকাউন্টার বিটুইন ইডি পার্স অ্যান্ড টার্সিয়াস আচ্ছা তারপরে প্রশ্ন রয়েছে হাউ আর বোথ ইডি পার্স অ্যান্ড জোকাসটা ফিল গিল্টি অফ রাইট তারপর রয়েছে রাইটে শর্ট নট অন টার্সিয়াস আশা করি তোমরা এই সাতটি প্রশ্নের ভিতরে দুটি প্রশ্নকে খুবই গুরুত্বের সাথে দিয়ে পড়ে বাকিগুলো সমাধান করবে আমাদের দ্বিতীয় প্লে যেটা সেটা হচ্ছে অ্যাজ ইউ লাইক ইট অ্যাজ ইউ লাইক ইট একটি চমৎকার একটি কবিডি সেটা হচ্ছে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের আমাদের ইংরেজি সাহিত্যের যাকে মনাট বলা হয় রাজা বলা হয় তো এই অ্যাজ ইউ লাইক ইট নাটকে উনি আমাদের কাছে নামটি কিন্তু একটা অদ্ভুত নাটক সেটা নামটা কিন্তু তিনি আমাদের জন্য দেননি নামটা হচ্ছে অ্যাজ ইউ লাইক ইট আপনার যেমন মনে হয় অর্থাৎ নাটকের গল্প বা প্লেয়ের গল্প বুঝে তোমাকে ধরে নিতে হবে যে তোমার নিজে নির্ধারণ করতে হবে পাঠকের নির্ধারণ করতে হবে
তো এখানে দেখো কি কি প্রশ্ন আছে আমি তোমাদের জন্য সাতটি প্রশ্ন রেখেছি তবে তার ভিতরে চারটি প্রশ্নকে আমি খুবই গুরুত্বের সাথে দেখতে চাই কমেন্ট অন দা সিগনিফিকেন্স অফ ফরেস্ট অফ পার্ডেন ফরেস্ট অফ পার্ডেনের যে গুরুত্ব বা তাৎপর্য তার উপর গুরুত্ব মানে একটি মন্তব্য করে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেন না এই গল্পের কেন্দ্র প্রথম অবস্থায় ছিল হচ্ছে কোর্ট কোর্টের যে রাজপ্রাসাদ যে ইট পাথরের তৈরি অবস্থা সেখান থেকে মানুষ কিন্তু তার ভাগ্যক্রমে বা ঘটনার চক্রে সবাই কিন্তু ফরেস্ট অফ আর্ডেনে চলে আসে এবং ফরেস্ট অফ আর্ডেনে এসে তাদের একটি মেন্টাল পরিবর্তন দেখা যায় সাইকোলজিক্যাল চেঞ্জ দেখা যায় একটা মেন্টাল রিফ্রেশমেন্ট চলে আসে অর্থাৎ ন্যাচারের কাছে আসলে মানুষের যে পরিবর্তনটা হয় সেটা কিন্তু বোঝা যায় সো আমাদের এই গল্পের মূল যে কেন্দ্রবিন্দু সেটা কিন্তু ফরেস্ট অফ আর্ডেন সো এই ফরেস্ট অফ আর্ডেনের উপর একটি কোশ্চেন অবশ্যই আসতে পারে নয় নম্বর প্রশ্ন রয়েছে রাইট এ শর্ট ক্যারেক্টার শর্ট করে ক্যারেক্টার স্কেচ অফ অলিভার অলিভারের উপর একটি ক্যারেক্টার স্কেচ করো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন যেহেতু অলিভার হচ্ছে এই গল্পের একজন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র নায়কের ভাই এরপর হচ্ছে কমেন্ট অন দা টাইটেল অব দ্য প্লে অ্যাজ ইউ লাইক ইট অ্যাজ ইউ লাইক ইট নাটকের যে টাইটেল সেটা ব্যাখ্যা করো কেন একটি অদ্ভুত টাইটেল উইলিয়াম শেক্সপিয়ার কিন্তু টাইটেলের নামটি আমাদের কাছে দেননি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন জ্যাক্স ইজ এ বার্ডিল অফ ইনকনসিস্টেন্সিস এক্সপ্লেন হোয়াট আর দ্য সেভেন স্টেজেস ইন এ ম্যান্স লাইফ একজন মানুষের জীবনের সাতটি স্তম্ভ কি কি সেগুলো আলোচনা করো থার্টি নম্বর কোশ্চেন রয়েছে ব্রিফলি ডিসক্রাইব দ্য সাপলোট ইন অ্যাজ ইউ লাইক ইট অ্যাজ ইউ লাইক ইট নাটকে একটি সাপলোট রয়েছে মানে ড্রামা ইন দা মানে প্লে ইন দ্য প্লে এটা খুব বলা হয় থাকে এটা মানে সাপলোট বলা যেতে পারে মানে মেইন প্লোট নয় সরি প্লে ইন দ্য প্লে এটা বলা যায় না এটা হচ্ছে তোমার হ্যামলেট নাটক এটা প্লে ইন দ্য প্লে আছে তো এখানে আমরা কি বলবো অ্যাজ ইউ লাইক ইট নাটক সাপলোটটা আলোচনা করো এটা মেইন প্লোট না তবে এটাও একটা ভালো প্লোট সিলভিয়াস পিবি রোজালিন সাপলোট আলোচনা করো এরপরে আছে রাইট অন সিগনিফিকেন্স অফ ডিসগাইস মানে ছদ্মবেশ ধারণের গুরুত্ব লেখো ইন অ্যাজ ইউ লাইক ইট অ্যাজ ইউ লাইক ইট নাটকে ছদ্মবেশ ধারণের গুরুত্ব লেখো চারটি প্রশ্নকে খুবই গুরুত্বের সাথে দেখতে চাচ্ছি এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখবে এবং পড়বে এর পরের প্রশ্নটি রয়েছে পরের ড্রামাটি রয়েছে আমাদের আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান আইরিশ ড্রামাটিস্ট জন জর্জ বার্নার্ড শয়ের বায়ান্নটি নাটক রয়েছে এই বায়ান্নটি নাটকের মধ্যে আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান একটি তোমাদের প্রথম নাটক অবশ্য আরও নাটক হয়েছে তোমরা জর্জ বার্নার্ড শয়ের মাস্টার্সে গিয়ে একটি নাটক পড়বে ইউনিভার ক্যান্টেল সেটা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং খুব মজার একটি নাটক সাইকোলজিক্যাল নাটক তো এখানে আমাদের আলোচনার বিষয়টা হচ্ছে কি বলে কমেডি অফ হিউমার সরি কমেডি অফ ম্যানার্স যেটাকে বলে যেখানে হচ্ছে তোমার সমাজের উচ্চ স্তরের মানুষের অসংগতিকে প্রদর্শন করা হয় জর্জ বার্নার্ড শয়ের এই নাটকটিতে মূলত সমাজে প্রচলিত যে ধারণা ছিল সেই ধারণায় তিনি কুঠারাঘাত করেছেন এবং কুঠারাঘাত করে মানুষের প্রচলিত যুদ্ধ বিষয়ক ধারণা বা যোদ্ধা বিষয়ক ধারণাকে তিনি পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছেন তো এখানে আমি তোমাদেরকে আটটি প্রশ্ন রেখেছি তার ভিতরে চারটি প্রশ্নকে আমি থ্রি স্টার দিয়েছি খুবই গুরুত্বের সাথে দেখতে চাই একটু ব্যাখ্যা করা যায় কি কি প্রশ্ন রেখেছি প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াট হোয়াই ইস শস আর্মস অ্যান্ড আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান কলড আ ড্রামা অফ আইডিয়াস এটা কিন্তু একটা ড্রামা অফ আইডিয়াস কেন বলা হয় ব্যাখ্যা করো ডেসক্রাইব দ্য বেডরুম এপিসোড ইন আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যানের বেডরুম এপিসোড অর্থাৎ যে নায়ক এবং নায়িকা আমরা জানি তাদের মধ্যে যে বেডরুম একটা এপিসোড ছিল অর্থাৎ প্রথম যে তাদের এনকাউন্টার হয় দেখা হয় সেটা মজার একটা ব্যাপার আমরা এগুলো আলোচনা করব ইনশাল্লাহ আমি তোমাদেরকে প্রশ্নের উত্তরগুলো করে দেওয়ার চেষ্টা করব পরবর্তী ভিডিওতে তোমরা একটু আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকতে পারো এবং তোমার কি বলে নোটিফিকেশন অন করে রাখতে পারো যাতে তোমরা পরবর্তী ভিডিও পাও তারপর প্রশ্ন বলছে হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দ্য ফ্লোটিং সিন অফ ফ্লোটিং সিনস সিন অফ সরি সার্সিয়াস অ্যান্ড লৌকা তারপর হচ্ছে মেক এ শর্ট নোট অন দ্য ক্যারেক্টার লৌকা লৌকা ক্যারেক্টার উপর শর্ট নোট লেখা লৌকা একটি চমৎকার চরিত্র কারণ চমৎকার বলবো এই কারণে যে একটি মোটামুটি দরিদ্র মানে দারিদ্র ফ্যামিলিতে দরিদ্র ফ্যামিলিতে জন্মগ্রহণ করলেও সে কিন্তু যে উচ্চ স্তরের যে সৈনিক তাকে কিন্তু সে মানে মূলত তার প্রেমের জালে আটকে ফেলতে সক্ষম হয় তো যাই হোক হোয়াট ফার্সিক্যাল এলিমেন্টস ডু ইউ ফাইন্ড ইন আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান যে কোন রকমের হাস্যকর চিত্র তুমি খুঁজে পাই এখানে অনেকগুলো হাস্যকর চিত্র রয়েছে যেখানে তোমার কি বলে যে চকলেট নিয়ে ঘোরে একজন সৈনিক নায়ক তো এটা একটা চকলেট ক্রিম সোলজার যাকে বলা হয় তো এটা একটা খুবই হাস্যকর ব্যাপার হতে পারে আরও প্রচলিত যে বার্নার্ড
রাইট এ শর্ট নোট অন ক্যাথরিন পেটকোফ ক্যাথরিন পেটকোফ যিনি হচ্ছেন আমাদের যে গল্পের উচ্চ বংশের একজন ক্যারেক্টার যিনি কি বলে তার ক্যাথরিন পেটকোফ যিনি পেটকোফ পরিবারের মোটামুটি কর্তৃক তিনি চা চান যে সব সময় উচ্চাভিলাষী জীবনযাপন করতে এরপর বলছে রাইট এ শর্ট নোট অন চকলেট ক্রিম সোলজার চকলেট ক্রিম সোলজারের উপর একটি শর্ট নোট লেখো পরবর্তী আমাদের যে প্লেটি রয়েছে চার নম্বর রাইডার্স টু দ্য সি জন মিলিংটন ছিঞ্চ এনার একটি ওয়ান অ্যাক্ট পেলে মূলত একাঙ্কি কাজ এটাকে বলা হয় অর্থাৎ আমাদের এখানে অ্যাক্ট কিন্তু একটা মানে ওয়ান অ্যাক্ট পেলে যেটাকে বলা হয় তো আমরা দেখি কি বলছে এখানে আমি তোমাদেরকে জন্য পাঁচটি প্রশ্ন রেখেছি তার ভিতরে দুটি প্রশ্নকে আমি খুবই গুরুত্বের সাথে দেখতে চাই প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াট ইজ ওয়ান অ্যাক্ট পেলে একাঙ্কি কাকে বলে এটা লেখো তারপরের প্রশ্ন ইজ দ্য ইজ দ্য সি ইন দ্য রাইডার্স টু দ্য সি দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ ফেট রাইডার্স টু দ্য সিটি সি কি ভাগ্যের রিপ্রেজেন্টেটিভ কিনা তারপর বলছে এক্সপ্লেন দ্য ক্যারেক্টার অফ মরা মরার ক্যারেক্টারটি বর্ণনা করো মরা একটি মানে ট্র্যাজিক ক্যারেক্টার এই কারণে যিনি তার স্বজনকে হারিয়ে হারাচ্ছেন তারপর বলছে হোয়াট সুপার ন্যাচারাল এলিমেন্টস কোন পরজাতিক পরজাগতিক উপাদানগুলো ডাস জন মিলিংটন চেঞ্জ ইউজ ইন রাইডার্স টু দ্য সে তারপর প্রশ্ন রয়েছে রাইটের শর্ট নোট অন দ্য গ্যালওয়ে ফেয়ার এরপরে আমাদের সর্বশেষ যে নাটক সেটা হচ্ছে তোমার একটি নাইজেরিয়ান নাইজেরিয়ান নরওয়েন সম্ভবত ও ওলে সোয়াং সোয়াংকা তার একটি নাটক দি লায়ন অন দ্য জুয়েল এখানে মূলত একটি সমাজের স্তর বিন্যাসকে স্ট্র্যাটিফিকেশনকে তিনি দেখিয়েছেন অসঙ্গতিকে দেখিয়েছেন আমরা শুরু করি আমি এখানে তোমাদের জন্য ছয়টি প্রশ্ন রেখেছি ছয়টি প্রশ্নের মধ্যে দুটি প্রশ্নকে আমি গুরুত্বের সাথে দেখতে চাই প্রথমে হচ্ছে ডেসক্রাইব ইন ব্রিফ দ্য ড্যান্সেস অফ দ্য ফর লস ট্রাভেলার হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ হেড ওয়াইফ হোয়াই ডাস সাদিক সাদিকু বা সাদিকু রেজেক্ট দ্য ম্যারেজ প্রপোজাল অফ ব্যারোকা ডেসক্রাইব দ্য মাইম অফ দ্য হোয়াইট সার্ভেয়ার ডেসক্রাইব দ্য লায়ন অ্যান্ড দ্য জুয়েল অ্যাজ এ কমেডি হু ইজ দ্য প্রোটাগনিস্ট অর ইন দ্য প্লে লায়ন অ্যান্ড দ্য জুয়েল আচ্ছা এরপরে আমরা ব্রোড প্রশ্নে চলে যাই আমাদের ব্রোড প্রশ্ন সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম সবাই জানো দশটি দশটি করে মার্কস থাকে এবং এখান থেকে কমন বাঁধানো খুবই আমাদের জরুরি ব্যাপার আমরা আমি তেরোটি প্রশ্ন তোমাদের লিখেছি এবং আশা করি তেরোটি প্রশ্ন থেকে আটটি প্রশ্ন পরীক্ষা আসবে তুমি যে কোনো পাঁচটি প্রশ্ন লিখবে তো দেখো কোন তেরোটি প্রশ্ন আমি লিখেছি কিং ইডিপাস থেকে সফকলিসের কিং ইডিপাস থেকে তিনটি প্রশ্ন আমি রেখেছি তো তিনটি প্রশ্ন কি কি আমি একটু বলি এখানে তিনটি প্রশ্নের মধ্যে দুটি প্রশ্ন খুবই গুরুত্বের সাথে দেখবো থ্রি স্টার দিয়েছি would you consider edipus rex uh, as a tragedy of fate give reasons for your answer khubi khubi guruttopurno ekta prashno obosshoi pore jete hobe discuss the role uh, sorry ami bolechhilam je koras bodhay 19 eshe chena sorry koras eshe chilo 18 sale to 18 sale jeto eshe chilo amra 20 sale porikha dibo 18 15 13 te esheche kajei 20 sale je amra porikha debo eta obosshoi pore jete hobe tar jonno discuss the role and function of koras in king edipus tin number prashno consider the protagonist of edipus rex rex as tragic hero on Sophoclean concept. Three questions, three questions, two 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 questions, কমিটি এটা কিন্তু রোমান্টিক কমিটি হিসেবে ব্যাখ্যা করো এটা কিন্তু দুই হাজার আঠারো সালে এসেছিল তো আঠারো সালে যেহেতু প্রশ্নটি এসেছিল সেহেতু অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আমাদের দেখা উচিত এবং এই প্রশ্নটি পরীক্ষায় অবশ্যই আসতে পারে তারপরে প্রশ্নটি বলেছে কমেন্ট অন শেক্সপিয়ার্স ইউজ অফ ডিস গাইস অ্যান্ড ইন অ্যাজ ইউ লাইক ইট অ্যাজ ইউ লাইক ইট নাটক সহ অনেকগুলো নাটকে কিন্তু আমরা দেখি যে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ডিস গাইস ব্যাপারটাকে বেশি ফুটিয়ে তুলেছেন যেমন মার্সেন মার্সেন্ট অফ ভেনিস নাটকেও আমরা দেখতে পাই ছদ্মবেশ ধারণা আছে মেজর ফর মেজর ছদ্মবেশ আছে অনেক নাটকে কিন্তু শেক্সপিয়ার ছদ্মবেশ আলোচনা করেছেন বা ছদ্মবেশ বিষয়টাকে তিনি ব্যবহার করেছেন তো উইলিয়াম শেক্সপিয়ার অ্যাজ ইউ লাইক এর নাটকে কিন্তু বেশ কিছু ছদ্মবেশ রয়েছে যেখানে রোজা লিড কিন্তু ছদ্মবেশ ধারণ করে এরকম একটা ব্যাপার রয়েছে তো আমরা এই ব্যাপারগুলোকে পড়ব এটা দু সালে এসেছিল যেহেতু ষোলো সালে প্রশ্ন এসেছিল বিশ সালে আসার জন্য মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ বলাই চলে ছয় নম্বর প্রশ্ন রেখেছি কমেন্ট অন শেক্সপিয়ার্স ইউজ অফ উইট অ্যান্ড হিউমার ইন অ্যাজ ইউ লাইক ইট আচ্ছা তারপরে আমরা তিন নম্বর যে প্লেয়ার আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান জর্জ বার্নার শয়ের এখানে তিনটি প্রশ্ন রেখেছি যথারীতি নিয়মে ইভালুয়েট আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান অ্যাজ প্রবলেম প্লে যেটা দুই হাজার ষোলো সালে এসেছিল যেহেতু ষোলো সালে এসেছিল আঠারো সালে মানে আঠারো সালে আসেনি কিন্তু বিশ সালে অবশ্যই আসতে পারে কমেন্ট অন দ
প্লে আর্মস অন দ্য ম্যান মূলত এই গল্পের নায়ক এবং নায়িকা রায়না এবং ব্লান্ডসলি তাদের যে প্রথম এনকাউন্টারটা হয় সেই এনকাউন্টার বা মিটিং প্লেস ব্যাখ্যা করো আঠারো সালে এবং দুই সালে প্রশ্নটি এসেছে তার জন্য বিশ সালে অবশ্যই পড়া উচিত রিমার্কন জর্জ বার্নার্ড শ বার্নার্ড শর্টস অ্যাপ্রোচ টুয়ার্ডস লাভ অ্যান্ড ম্যারেজ এটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তিনটি প্রশ্নই গুরুত্বপূর্ণ একটু পড়ে যেও আশা করি কমন বাদবে তারপর রাইডার সু দ্য সি জন মিলিংটন সেঞ্চ তার লেখা তো তার থেকে দুইটা প্রশ্ন আমি গুরুত্বের সাথে দেখতে চাচ্ছি এবং দুইটা প্রশ্ন পড়লে আশা করি কমন বাদবে ইভালুয়েট রাইডার্স টু দ্য সি অ্যাজ এ মডার্ন ট্র্যাজিডি উইথ ক্লাসিক্যাল সেটিং হাউ ডাজ দ্য ইন্টারেস্ট অফ রাইডার্স টু দ্য সি গো বিয়ন্ড দ্য লোকাল অ্যান্ড ভার্স অন দ্য ইউনিভার্সাল শেষ লায়ন অন দ্য জুয়েল এই ড্রামাটি একটু প্যাঁচানো হলেও বা একটু আনকমন মোটামুটি নতুন হলেও তোমরা এখান থেকে অল্প প্রশ্ন পড়তে পারো একটি প্রশ্নকে গুরুত্বের সাথে পড়তে পারো ড্র দ্য ক্যারেক্টার অফ ল্যাকুন লে ফ্রম ইউর রিডিং অফ দ্য ড্রামা দ্য লায়ন অন দ্য জুয়েল আর হচ্ছে কনসিডার দ্য কারেক্টনেস অফ দ্য টাইটেল অফ দ্য ড্রামা দিজ লায়ন অন দ্য জুয়েল বাই অল সোয়াইনকো বা ওয়েল সোয়াইনকা তো এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি সাজেশনস পরবর্তী ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ তোমাদের পরবর্তী সাবজেক্টগুলো সাজেশন দেওয়ার চেষ্টা করবে এবং সাথে সাথে তোমরা আগ্রহী থাকলে আমাকে জানাবে এবং তোমাদের আমি পুরো সাবজেক্টে যে এইগুলো প্রশ্ন আছে এই প্রশ্নগুলো তোমাদের বিশেষ করে ফ্রেন্ডস বইয়ের থেকে আমি তোমাদেরকে বাংলা ব্যাখ্যা করে পড়িয়ে দেব আমার ব্যাচে যেমনটি আমি যখন প্রাইভেট পড়াই তখন আমি এই অ্যান্সারগুলো জাস্ট বাংলায় পড়িয়ে দিই স্টাডি গাইড থেকে কারণ পরীক্ষার আগের মুহূর্তে স্টাডি গাইডটি আমাদের মূল ভরসা হয়ে দাঁড়ায় আমাদের অত টেক্সট পড়ার সময় থাকে না সো আমি তোমাদেরকে সেভাবে জাস্ট ইউটিউব প্ল্যাটফর্মে হেল্প করার জন্য রেডি আছি শুধু তোমাদের আগ্রহ জন্য আমি অপেক্ষায় রয়েছি আল্লাহ তালা সকলকে কামে করুক করুক এবং ভিডিওটি সরিয়ে দিও তোমাদের বিভিন্ন গ্রুপে যে আমি হয়তো বা বেশি যদি তোমাদের পাই স্টুডেন্ট তাহলে হয়তো বা আগ্রহী হতে পারি এবং তোমাদের কোর্সটি আলোচনা করতে পারি তো আল্লাহ তালা সকলকে কামে করুক আল্লাহ হাফেজ